Yo, what's up mga ka, let's go! Welcome sa panibago na namang episode ng ating Barber Tutorial. This is Jeff with the B. So now we'll be using the number 2 guard fold open straight it up para bawasan ng bulk sa ating base area. Let's go! Para sa ating first guideline, gagamit tayo ng KMA trimmer para sa ating bald area. And then zero fall open. 1 inch para sa ating second tight line and then zero full close para burahin yung middle line na inyong napapansin mga to And then halfway, once you go up, para tuloy-tuloy yung transition ng inyong fade. So once you go up mga tol, mag adjust tayo ng lever halfway to open. And then number 2 guard fold open, 2 inches para sa ating third guideline. And then number one guard full close one inch para I soft yung middle line ng second guideline at saka ng third guideline. And then gamit ng half guard full close para burahin yung middle line ng second guideline at saka ng third guideline. And then halfway once you go up para tuloy-tuloy yung transition ng inyong fade para makapag-create tayo ng magandang blending. Always remember mga tol once you go up adjust your level para hindi masira yung transition ng inyong fade. As you can see mga tol What you can see is what you get mga tol Pag ginayin nyo ang ganitong klaseng uri ng fade technique So ganun lang ka easy mga tol Ganun lang kadali kung paano gawin ang ganitong klaseng techniques Basta susundin nyo lang yung mga uh, guidelines, mga inches Uh, madali nyo talaga masusundan ng ganitong uh, klase ng thickness so mga sa mga nag-aabang kung paano mapagsusunod-sunod ang lahat ng tools na gagamitin nyo kung paano mapagsusunod-sunod para magayin nyo ang ganitong uri ng thickness ko so pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung uh, sa mga gustong nag-abang mag-abang lang kayo talagang gagawa ako ng video na para doon para mas maintindihan nyo ang ganitong uri ng teknik. So, isi-share ko pa rin sa inyo mga tol. Para sa inyo mga tol. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, uh, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like sa video na to, at uh, panuuri ng lahat ng mga tutorial ko. At maraming maraming kayong matutunan sa mga tutorial na ginagawa ko. Kasi napakalinaw, nakikita nyo naman. Mas madali sundan pag malinaw. Pag malinaw, mas maayos, mas madali sundan. So, kung anong gi ginawa ko sa left side, ganun din yung ginawa ko sa likod. So, same process of fade technique lang mga tol. Hanggang sa right side. So, ipapapas forward lang natin mga tol. Para hindi masyadong boring. Let's go!
And then gagamit tayo ng shaver para ibal ng gusto yung ating first guideline. Kung anong ginawa yung first guideline, yun lang din yung gagamitan nyo ng shaver mga tol. Bawal umangat. Kasi masisira na yung transition ng inyong fade. Kung anong ginawa yung first guideline, ganun lang din ang babawasan nyo gamit ng shaver. So nakikita nyo naman mga tol Napakaganda yung transition Ng ating fade mga tol Sa ganitong uri ng techniques Napaka smooth Napaka blurry And then clipper over comb technique mga tol Sa mga hindi nakakalam 90 degree angle lang mga tol So means straight it up Hindi pwedeng paluwa hindi pwedeng pasubsob dapat straight up so kung inyong napapansin maliit yung supply na ginagamit ko sa every time na magkiklip or overcome technique ako why? because kasi nakakatanggal siya ng mga dark spot kasi yung clip or overcome yung malaking supply ang gagamitin nyo hindi kayo makakasungkit ng mga dark spot unlike sa ganitong uri ng maliit na supply madali nyo lang tanggalin yung mga dark spot. So, malaking pagkakaiba yun mga tol. So, dahil medyo mahaba na yung top na niya, kailangan na natin bawasan ng bahagya. So, hindi masyadong marami mga tol kasi uh, comb over to. Kailangan pa natin na i-grooming. So, huwag kalimutan i-check yung front mga tol. Baka mahaba, lagpaskilan na. Lalo na pag kids mga tol. Dapat sa school mga tol, hindi lalagpas sa kilay. Okay? And then, isa-set na natin yung kanyang line up gamit ng clip para i-separate yung hair level sa front. Yan. Always remember mga tol, pag gumagawa tayo ng line up, ano ba? dami ko nakikita ang mga matataas na line up mga tol yun naman ubusin yung buhok ng mga kliyente yung mga tol kung sa palagay nyo nakakaganda yung mga line up na ginawa nyo mali kayo, ang tataas bubaan nyo lang mga tol huwag nyo masyadong taasan lalaki lalo ang noo ng inyong mga kliyente optional lagi mga tol pag mataas na yung mga line up ng inyong kliyente wag na wag nyo nang gagawa ng line up okay and then sa end bro lang dapat ang inyong line up 90 degree pa rin mga tol dapat nakahugis square ang kanyang front okay wag masyadong mataas mga tol ano ba kayo paano tayo makakasingil lang mataas nya kung sa gupit natin ay pinapanot na natin ang ating mga kliyente mga tol So sorry sa lahat ng uh, sinabi ko. So gusto ko lang talaga ano uh, baguhin yung ano dapat hindi talaga natin tinataasan masyado yung line up mga tol. And then optional talaga. Kung mataas na yung line up, hindi wag natin dalagyan. Kung mataas na yung hair line. So gamit ko ngayon ay Man Pomade which is yung rock kasi nga water based siya kahit na medyo damp yung hair niya pwede lagyan ng pomade so man pomade, shout out sa iyo man pomade page, so this is the cut mga tol as you can see, blurry fresh, napaka smooth ng fade, so pogi na naman ng ating mga kids mga tol, sa ganitong uri ng hairstyle, let's go